ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನೋಡೋ ವೀಡಿಯೋ ಸೊ ಈ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಆಯಿತಾ ಸಿ ನನಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀರ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಮನೋಜ್ ಆದರೆ ಆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿ ಇವಾಗ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇನ್ನೂ ಸುಮಾರು ಜನ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಮನೋಜ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಯಾ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಎರಡು ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನೆನ್ನೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಲೇ ಮುಗಿದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆಯಿತಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಸೊ ಎಂಟ್ರೆನಲ್ಸ್ 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 ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸೊ ಯಾ ಇವಾಗ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆಗಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲೆಕನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ತಲುಪ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸಹ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವಿತೌಟ್ ಇನ್ ಇ ಫಾರ್ ದಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಲೆಟ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಗೈಸ್ ಎಂಟ್ರೆನಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಚಾರ ಆಯಿತಾ ಎಂಟ್ರೆನಲ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ನೀವು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಐವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಎಂಟ್ರೆನಲ್ಸ್ ಇಂದಾನೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಟ್ರೆನಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನನ್ನೇ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನೇ ನನಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಎಂಟ್ರೆನಲ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಓದಬೇಕು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಓದಬೇಕ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟೆಷ್ಟು ಓದಿದ್ರೆ ಸಾಕ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆ್ಯಡ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಡಿ ಈಗೀಗ ಜಾಬ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಚಾರಣೆ ಬಟ್ ಆದರೆ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅವರ್ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ನ್ಯೂ ಜಾಬ್ಸ್ ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಡಿಮಾಂಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಸಿ ಅಂಟಿಲ್ ಲವ್ ಟು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಥವಾ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಅವರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಪೇ ಕ್ರೇಜಿ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ವಿ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಶೋರ್ ಆಫ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಫಲ್ ಅಂಡ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಫಲ್ ಆಗಿರೋ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಸಹ ಬಂದಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಟೆಕ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಗಂಟೆ ನಿಮಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯಿತಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ಮೋರ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಹೈ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಪಿ ಸಿಗಳು ಸಹ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜಾಬ್ ರೆಡ್ನೆಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ರುಪೀಸ್ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಫಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಆಕ್ಸೆಸಿಬಿಲಿಟಿಗೆ ಬರ್ದಾದರೆ ಸಿ ಒಂದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕೋರ್ಸ್ ನೀವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಬಿಗ್ ಬಿಗ್ ಸಿಟಿಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಫೋನ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ಬೇಜಾನ ತಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಾದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇವರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಕೌಂಟ್ಲೆಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ರಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಲೆಟರ್ ಸಹ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್ಗೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ನಿಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗಳು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ
ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಗೋಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಟು ಗೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಗುಡ್ ಗ್ರೇಡ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ಗುಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ನೋ ಟು ಗೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಯಿತಾ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತೀವಿ ಸೊ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಲಿಂದನೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿ ಲೋ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇರಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡ್ರು ಆಯಿತಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕನ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಬರ್ತವೆ ಆಮೇಲೆ 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 ಈ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಕೂಡ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ನಿಮಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಐದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ನೀವು ಐದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಏನೇನು ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇರುತ್ತೆ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸಾಕು ಆರಾಮಾಗಿ ಏಯ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೇಪರ್ ತಗೋಬೋದು ಆಯ್ತಾ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ಸ್ ನಿಮಗೂ ನಡೆದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಗಳು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಅವ್ರು ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ನಾನೀಗ ಈ ಥರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಿಂದ ನಾನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಆಯಿತಾ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಟೀಚರ್ಗಳ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಹಿಂಗ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಪ್ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾತಾಡಿ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯಿತಾ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಫಾಲೋ ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಪೇಪರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಗಳ ಸಹಾಯ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇವು ಸಹ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಚಾರ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಚರ್ಗಳು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟೇ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಆ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನ ಬಿಡಲೇಬೇಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಗೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಟೀಚರ್ಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಆಯಿತಾ ಇರೋ ಅವರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಇದನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಅವರು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಇದು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ತಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯಿತಾ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಇದನ್ನು ಫುಲ್ಲು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಓದ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೀವು ತುಂಬ ದಿನ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಂದು ದಿನ ಎರಡು ದಿನ ಮುಂಚೆ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಆರಾಮಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾಗ